pun tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada binatang yang hidup yang ada hanya gunung yang sunyi senyap dan tiupan angin kencang di tempat yang suci ini hanya terdapat tiga orang manusia yaitu Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar serta putra mereka yang masih bayi Ismail menempati kawasan sunyi dekat Baitullah atas perintah yang maha kuasa hingga mereka menetap beberapa waktu Ibrahim bermaksud meninggalkan istri dan putranya sejenak untuk berdoa kepada Allah dan lalu berkata Rabbana inni askantu min dhurriyati binatin ghairi di zar'in inda bayitikal muharram Rabbana liyuqimu salah فتح الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. kemudian Ibrahim berangkat. hari-hari telah berlalu. sang ibu masih berada bersama putranya di tempat yang sepi ini. tidak ada makanan untuk dimakan dan tidak ada air untuk diminum. Air susu hajar sudah mulai mengering, si bayi kecil akan mati kelaparan. Hajar merasa khawatir. Ia berlari bolak-balik antara sofa dan marwah, mencari sesuatu untuk menyelamatkan putranya. Hingga ia sampai berlari bolak-balik tujuh kali, ia seraya menyaksikan keajaiban. Maha besar Allah. Air memancar dari bawah kaki putranya Ismail. Atas perintah Allah kepada Jibril untuk memukul tanah dengan kakinya, lantas keluarlah air. Itulah air zam-zam. Ismail meminum air zam-zam yang suci ini dengan ibunya sampai mereka kenyang. Dengan izin Allah, bumi menjadi hijau kembali setelah lama mengering. Sebuah kabilah yang bernama Jurham tinggal di sekitar kawasan ini menyaksikan burung-burung yang terbang di langit. Mereka berkumpul di sekeliling air di mana kabilah Jurham menyaksikan dengan heran. Mereka mengirim berita untuk menyaksikan peristiwa besar dan kemurahan Allah yang melimpah di tengah gurun pasir yang kering tandus. Mereka meminta air dan meminta izin kepada Hajar agar diperkenankan untuk tinggal di sekitar air yang melimpah itu lantas Hajar mengizinkan mereka tahun-tahun telah berlalu Ibrahim menyaksikan rahmat Allah kepada keluarganya. Lantas ia bersujud kepada Allah dan membangun Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul Azim Ibrahim tidak membuat atap dan pintu untuk Ka'bah Tetapi dibuat dua buah pintu terbuka Dan dua buah rukun Yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم Kabilah Jurham semakin bertambah dan semakin kuat pengaruh mereka di sekitar Ka'bah dan sumur Zamzam yang melimpahkan air segar kepada umat manusia. Setelah berabad-abad sumur Zamzam menjadi kering dan bekas-bekasnya lenyap dari pandangan mata. Tatkala Kabilah Jurham semakin berkurang, mereka menghabiskan kekayaan Ka'bah. Air zam-zam mulai berkurang dan mengering. Amr bin Haris bin Mudat seringkali menghimbau kabilah Jurham agar meninggalkan perbuatan jelek mereka dan berkata, Makkah adalah kota yang tidak menerima orang zalim. Maka Allah akan mengutus siapa saja yang dikehendakinya untuk mengusir kalian keluar hina dina dari Makkah. Dan kalian tidak akan pernah lagi untuk diizinkan tawab di Baitullah. Namun sayang sekali... Tidak seorang pun yang mendengarkan himbauan Amr bin Harith bin Mudad. Amr bin Harith bin Mudad membawa patung dua ekor rusa betina yang terbuat dari emas dan sebuah pedang yang sebelumnya tersimpan di dalam Ka'bah. Benda-benda itu disembunyikan di tempat sumur Zamzam dengan sangat berhati-hati. Khawatir diketahui oleh orang-orang dari kabilah Curham. Amr bin Harsh berangkat menuju Yaman setelah benar-benar yakin bahwa orang-orang Jurham itu tidak akan menjumpai yang disembunyikan. Air zam-zam sudah lenyap dari pandangan mata. Namun Makkah terus terpelihara dengan posisinya yang mulia. Orang-orang Quraisy tetap menjaga dan memelihara Ka'bah. Merekalah yang memegang kunci Ka'bah. Demikian juga orang-orang Quraisy. Menyediakan air minum bagi para jemaah haji. Mereka menyediakan akomodasi, fasilitas, dan mengumpulkan uang untuk memberikan makanan bagi para jemaah haji yang miskin. Ketika Abdul Muttalib menangani urusan tersebut, beliau membuat kantong air dari kulit untuk membawa air dari sumur yang jauh di luar kota Makkah untuk para jemaah haji. Abdul Muttalib berkata, Ketika aku sedang tidur dan bermimpi, aku mendengar suara menyuruhku. 
Galilah tiba. Galilah tiba. Apakah tiba itu? Namun suara itu lenyap dan tidak muncul lagi. Namun suara itu lenyap dan tidak muncul lagi. Dan aku pun tidur lagi lantas suara itu muncul kembali. Galilah Barra. Galilah Barra. Apakah Barra itu? Tapi ia tidak datang dan lalu lenyap. Hari berikutnya aku kembali tidur dan suara itu datang kembali. Galilah Zamzam. Galilah Zamzam. Apakah Zamzam itu tidak pernah kering dan tidak pernah putus membasang kerongkongan para jemaah haji? Di manakah tempatnya? Antara perut dan darah di paruh burung gagak di kampung semut. Abdul Muttalib bangun dari tempat tidurnya dengan perasaan lega karena mimpinya telah menunjukinya ke tempat air Zamzam. Abdul Muttalib meninggalkan rumahnya menuju Ka'bah untuk menunggu tanda-tanda yang akan muncul. Dia menyaksikan seekor sapi yang sudah disembelih. Burung gagak itu datang dan mematuk di bagian perut. Lalu ia mengetahui itulah tempat yang dijanjikan, tempat sumur zam-zam. Abdul Muttalib mulai menggali di tempat itu tanpa menghiraukan larangan orang-orang Quraisy hingga air zam-zam mulai melimpah dan terbuktilah kebenaran mimpinya. Abdul Muttalib terus menggali dan mengeluarkan dua ekor patung rusa betina yang terbuat dari emas dan pedang yang disembunyikan dahulu oleh Amr bin Haris bin Mubad. Beberapa orang Quraisy mengelilingi Abdul Muttalib dan berkata dengan suara lantang, Hai Abdul Muttalib, kita sama-sama berhak memiliki benda ini. Abdul Muttalib menjawab, Kalian tidak berhak. Kalau kalian ingin memilikinya, mari kita buat undian. Mereka membuat undian, ternyata dua ekor patung rusa betina yang terbuat dari emas itu menjadi milik Ka'bah dan pedang menjadi milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menggantung pedang itu di pintu Ka'bah dan satu di antara dua ekor rusa betina yang terbuat dari emas itu. Abdul Muttalib pernah bernazar kepada Allah kalau ia diperkenankan menangani urusan zam-zam dan mendapatkan sepuluh anak maka ia akan berkurban dengan salah satu di antara putranya ketika anaknya mencapai sepuluh orang Abdul Muttalib merelakan undian jatuh kepada putranya Abdullah dan dengan sepuluh ekor onta lalu undian jatuh kepada putranya Abdullah orang-orang Quraisy mengisyaratkan agar jumlah onta ditambah hingga mencapai 100 ekor dan lalu Abdul Muttalib melaksanakan kurbannya demikianlah Abdul Muttalib menyelamatkan putranya
Abdullah dari kurban Abdullah yang akan melahirkan hamba Allah yang paling mulia dan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata aku adalah putra kurban Sesungguhnya bantuan Allah telah datang dan harapan akan zam-zam muncul kembali dengan airnya yang tawar segar mengandung barakah untuk diminum oleh penduduk Mekah dan jemaah haji. Dan urusan zam-zam masih tetap ditangani oleh Abdul Muttalib. Para pengunjung terus membanjiri sumur zam-zam yang sudah lama tak muncul. Mereka minum air yang barakah itu dan memanjatkan syukur kepada Allah yang maha pemurah. Sungguh benar mimpi Abdul Muttalib, air kembali mengairi dan menyuburkan lembah yang ditempati oleh mereka. Abdul Muttalib mencampur rahan air susu untanya dengan madu dan kismis, diaduk dengan air zam-zam untuk diberikan kepada para jemaah haji. Pekerjaan serupa dikerjakan oleh putranya Abbas, yang sudah mendapat latihan dari bapaknya dari masa ke masa orang-orang mengatakan nama Zamzam sebagai berikut di hazmat Jibril wa suqya Allah Ismail la syarq wa la tadam wa hiya barakah wa sayyidah wa nafi'ah wa mabnuna wa awna wa bushra wa safiyah wa barra wa asma wa salima wa maymuna wa mubarakah wa kafiyah wa afiyah wa mughadhiyah وطاهرة ومفداة وحرامية ومروية ومؤنسة وطعام طعم وشفاء طعم دي أنترى نما زمزم سبقى ما ندي قطاكن طيبة وتكتم وشباعة العيان وشراب الأبرار وقرية النم ونقرة الغراب Wahazmatu Ismail Wahafiratul Abbas Pada tahun 18 sebelum Hijriah Orang-orang Quraisy membangun Ka'bah Pintunya ditinggikan menjadi empat hasta Dan dibangunkan teras bagian atas Yang berbentuk rata Sehingga tinggi Ka'bah menjadi 18 hasta Yang sebelumnya hanya 9 hasta Cahaya Islam mulai menyinari alam ini. Datanglah Rasulullah menaklukkan Makkah dan menugaskan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib untuk mengurus keperluan air minum di Tanah Suci. Pada tahun ke-18 Hijriah, Umar bin Al-Khattab merenovasi Ka'bah, memperluas Masjid Al-Haram dan tempat sa'i, dan Masjid Al-Haram dibuat berbentuk segi enam. Pada tahun 26 Hijriah, pada masa Khalifah Usman bin Affan radiyallahu anhu, Masjid Al-Haram diperluas lagi, dibuat menjadi empat penjuru datar. Pada tahun 65 Hijriah, Zaman Abdullah bin Zubair, Masjid Al-Haram diperluas kembali dan Ka'bah dibangun lagi setelah hancur dalam pertempuran dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Abdullah bin Zubair membangun atas dasar semula yang dibangun oleh Ibrahim AS dan dibangunkan dua buah pintu. Maka tinggi Ka'bah yang semula 18 hasta menjadi 26 hasta dan Hijir Ismail dimasukkan menjadi bagian dari Ka'bah. Pada tahun 74 Hijriah, Al-Hajjaj memasuki Makkah dan menghancurkan format bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Tinggi Ka'bah dikurangi tujuh hasta, dibuatkan satu buah pintu, tingginya empat hasta, maka tinggi Ka'bah dijadikan dua puluh hasta.
Pada tahun 91 Hijriah, Walid bin Abdul Malik merenovasi kembali Ka'bah dan memperluas Masjidil Haram. Pada masa Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, tahun 137 Hijriah, Masjidil Haram diperluas kembali di bagian utara dan barat. Pada zaman Muhammad Al-Mahdi, Masjidil Haram diperluas dua kali, yaitu pada tahun 161 Hijriah, dan tahun 164 Hijriah dan semua kawasan Masjidil Haram diberikan atap pada tahun 284 Hijriah Al-Muqtadid Al-Abbasi mengadakan perluasan sederhana di Masjidil Haram dan pada tahun 306 Hijriah Al-Muqtadir Al-Abbasi mengadakan perluasan sederhana di Masjidil Haram. Ka'bah Al-Musharrafah dan Masjidil Haram tetap sebagaimana biasa selama berabad-abad dan sekitar 600 tahun kemudian terus menjadi perhatian kaum muslimin hingga pada tahun 979 Hijriah Sultan Salim Osmani mengadakan reformasi total. Tiang-tiang Masjidil Haram diganti dengan marmer dibangunkan lebih dari 500 buah kubah dengan ukir-ukiran indah di sebelah dalam pada tahun 1039 Hijriah Ka'bah diperbaiki kembali setelah mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda kota Makkah pada waktu itu. Air zam-zam adalah makanan di atas segala makanan dan obat segala penyakit. Bagaimana bentuk sumur zam-zam pada masa lampau? Pada saat ember satu-satunya sarana untuk menaikkan air dari sumur. Pada suatu hari, Pengarang buku dari jendela tua rumahnya yang berhadapan dengan pintu sofa menyaksikan jemaah haji yang sedang sa'i antara sofa dan marwah. Para jemaah haji itu bergegas menuju zam-zam untuk minum dan berwuduk, menyiram tubuh mereka, memohon barakah sambil berdoa. Kemudian pengarang menyatakan apa yang disaksikan. Sungguh merupakan fenomena yang mengundang perhatian membangkitkan jiwa dan penuh keyakinan. Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi Arabia menugaskan orang tua pengarang untuk membangun tenda di atas zam-zam bagi melindungi jemaah haji dari sengatan panas matahari. Dan ia pun membangun tenda dan pipa besar serta begitu seterusnya. Tahun demi tahun telah berlalu Insinyur Yahya Kosak melanjutkan studinya di luar negeri, namun Zamzam tak pernah hilang dari ingatannya. Maka, ia berkesimpulan, harus digunakan alat modern untuk menjaga kebersihan air Zamzam dengan menggunakan alat sinar ultraviolet. Sistem sinar ultraviolet dengan ciri sederhana dapat menghasilkan sterilisasi dalam beberapa detik tanpa mempengaruhi warna dan cita rasa air yang keluar. Air dimasukkan ke dalam alat ultraviolet, diproses melalui balon pembangkit sinar, dengan potensi tidak kurang dari 30.000 unit. Kemudian air disalurkan keluar, melalui jalur lain yang dapat digunakan langsung. Alat tersebut diimpor dari luar negeri dan sudah dioperasikan dengan sukses sejak tahun 1975. Demikian juga dipasangkan alat filter sebelum melewati proses sterilisasi. Di pihak lain, telah diadakan serangkaian studi geologi dan hidrologi di kawasan pesisir sebelah barat kerajaan Saudi Arabia yang terletak antara Laut Merah dengan Pegunungan Hijaz. Demikian juga terjadi beberapa keretakan. Dan inilah 
hasil pemotretan satelit Landsat tentang keretakan lapisan batu-batuan yang terjadi di kawasan sebelah timur kota Makkah. Inilah peta grafik yang memperlihatkan struktur kota Makkah yang berbentuk panjang dan berbentuk interseksi. Sebuah tabel vertikal berbentuk interseksi, panjang dan pendek, semuanya menjurus ke arah zam-zam. Masjidil Haram masih tetap seperti bentuknya yang lama. Sejak direnovasi dan diperluas tahun 980 Hijriah oleh Sultan Salim Usmani. Hingga pada tahun 1375 Hijriah, pada masa Raja Suud, dikeluarkan keputusan untuk memperluas Masjidil Haram. Untuk menangani proyek besar ini, maka dibentuklah sebuah komisi Komisi tinggi di bawah pimpinan Putra Mahkota Pangeran Faisal bin Abdul Aziz Gambar dan potret langkah ini Memperlihatkan proses operasional pelaksanaan proyek besar Yang diberikan kepercayaan Untuk menanganinya kepada perusahaan bin Laden Inilah pemandangan langka yang difoto dengan kamera film ukuran 8 mm memperlihatkan perluasan pertama pada tempat tawaf di mana bangunan zam-zam, makbaria, dan lain-lainnya ditiadakan. Sedang gambar ini memperlihatkan penggalian dasar bangunan zam-zam yang terletak di bawah tanah. Dan gambar ini memperlihatkan bangunan zam-zam setelah disempurnakan atapnya sementara lingkaran bangunan Masjidil Haram sedang dikerjakan Pada masa Raja Faisal tahun 1395 Hijriah, bangunan zam-zam dirusakkan dalam rangka perluasan pertama pada tempat tawaf. Demikian juga perluasan Masjidil Haram disempurnakan pada zaman Raja Faisal tahun 1396 Hijriah. Pada zaman Raja Khalid, Tempat tawaf diperluas untuk kedua kalinya dan pintu masuk sumur zam-zam dipindahkan agak jauh untuk mempermudah operasi perluasan. Namun air zam-zam meletus di sana-sini sehingga diadakan serangkaian studi untuk menjaga keutuhan sumur zam-zam. Insinyur Yahya Kosak ditugasi untuk mempelajari sumber-sumber sumur dan jalur-jalur air keluar. Dua orang penyelam terlatih dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka siap setelah mandi dan berudu untuk melaksanakan tugas yang tak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh orang lain. Mereka turun menyelam ke dalam air zam-zam dengan perlengkapan pakaian khusus dan tabung oksigen untuk bernapas di dalam air.
Maha Besar Allah. Sesungguhnya telah tiba saat yang sangat menentukan, yaitu pada sore hari Sabtu tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1399 Hijriah. Sumur Zamzam dalamnya 30,5 meter, di antaranya 17,5 meter di dalam batu granit. Warna kuning yang nampak merupakan permukaan batu. Dan warna biru pada lubang batu memperlihatkan kedalaman air di dalam sumur. Catatan bahwa tetesan air tidak teratur. Demikian juga bagian atas yang terletak pada permukaan batu dihalangi oleh tembok bangunan. Potongan panjang sumur Zamzam menuju Ka'bah. Potongan panjang berlawanan dengan arah pertama. Dan inilah proyeksi horizontal sumur Zamzam pada saluran-saluran utama yang terbuka. Salah satu bagian memperlihatkan jalan air keluar di dalam sumur Zamzam. Potongan lebar menjelaskan arah sumber air. Dalam fase ini, semua sesuatu yang terlempar di dalam sumur Zamzam semuanya dikeluarkan. Di antaranya, uang-uang logam dari masa yang berbeda-beda. Cincin, lencana dan lempengan logam, belanga-belanga yang terbuat dari tanah, dan tembaga, atau sesuatu yang lain yang dilempar oleh orang bertahun-tahun yang lalu, yang berkeyakinan salah bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kesenangan, keberuntungan dan barokah bagi pelakunya. Orang penyelam itu turun ke dalam air zam-zam Dan untuk pertama kalinya Orang-orang menyaksikan peristiwa ini Yang tidak pernah terjadi sebelumnya Air barokah itu mengalir Sejak berabad-abad lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya Air yang paling baik di permukaan bumi Ialah air zam-zam Dan beliau berkata Air zam-zam itu diminum untuk yang diniatkan karena dengan zam-zam itu Allah menyirami dan menyelamatkan Ismail putra Ibrahim dan tetesannya itu terus mengalir barang siapa yang meminumnya dengan ikhlas maka ia akan mendapatkan tetesan itu masa terus berlalu air yang suci ini terus melimpah dari lautan madu manakah datangnya limpahan nikmat ini? Sungguh Allah memberikan keutamaan bagi zam-zam. Dikhususkan untuk menyirami, mengenyangkan dan obat segala macam penyakit. 